డిసెంబర్ మూడు రెండు వేల తొమ్మిది శ్రీకాంతాచారి అమరుడైండు ఈరోజు డిసెంబర్ మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు విలక్షణమైన తీర్పు ఇవ్వడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించి శ్రీకాంతాచారికి ఘనమైన నివాళులు తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కూడా మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరుడైన శ్రీకాంతాచారికి నివాళులు అర్పిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి శ్రీమత్ సోనియా గాంధీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే అవకాశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి ఇచ్చినందుకు తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు ఈ విజయాన్ని సాధించినము ఈ విజయాన్ని తెలంగాణ అమరవీరులకు అంకితం చేస్తున్నాము ఈ విజయం తెలంగాణ అమరవీరుల యొక్క ఆకాంక్షలని అమలు చెయ్యడానికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న పేదలను ఆదుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యడానికి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మానవ హక్కులను కాపాడడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుంటుంది అని మానవ హక్కులను పునరుద్ధరించి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలియజెప్పి చట్ట సభలలో ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద హేతుబద్ధమైన వాళ్ళ వాదనను పెట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశం ఇస్తుంది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపును కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు అభినందించిండ్రు వారిని స్వాగతిస్తున్నా ప్రజలిచ్చిన తీర్పుకు తల వంచి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి సంపూర్ణంగా ప్రతిపక్షము సహకరించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియలో కూడా ప్రతిపక్షాలు అందరూ పాల్గొని గెలిచిన పార్టీలే కాదు నాయకత్వం వహిస్తున్న పార్టీలను కూడా కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయబోయే ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమానికి అందరికీ ఆహ్వానము పలుకుతాము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడడానికి పౌర హక్కులను నిలబెట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇదే కాకుండా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు మిగతా ఏవైతే రాహుల్ గాంధీ గారు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామన్నారో వాళ్లను వాళ్ళకి ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ గారి మాటను నిలబెడుతూ మా సహజ మిత్రులైన కమ్యూనిస్టులు ముఖ్యంగా సిపిఐ కూడా ఈరోజు మాతో కలిసి ఎన్నికలలో నెగ్గింది ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేయకపోయినా సిపిఎం సిపిఎం పార్టీని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం సంపూర్ణంగా సహకరించిన తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ గారి సలహాలు సూచనలతో పాటు ప్రభుత్వంలో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఏది ఏమైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నా సూచన ప్రజలు ఒక విస్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిండ్రు ప్రజాస్వామిక బద్ధంగా పాలక పక్షం ఎవరు ప్రతిపక్షం ఎవరు ప్రతిపక్షంలో కూడా మిగతా పార్టీల యొక్క పాత్రను ప్రజలు నిర్ణయించిండ్రు ప్రజల ఆదేశాన్ని ఒక సందేశంగా తీసుకొని వారు ఇచ్చిన తీర్పును శిరస వహించి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి 
ప్రజలు కన్న కళలను అమలు చేయడానికి వాళ్ళ వైపు నుంచి అన్ని రకాల సహకారం ఉండాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశిస్తుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతన సాంప్రదాయానికి ప్రజాస్వామిక విలువలని పునరుద్ధరించడానికి బీఆర్ఎస్ ముందుకు వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము గతంలో జరిగిన గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీయడానికి అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన పరిపాలన అందించడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ దాదాపుగా ఆగస్టు ఇరవై ఒకటి నాడు మా పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించిన తర్వాత నేటి వరకు మా పార్టీ కార్యకర్తలు మా పార్టీ యొక్క నాయకులు మరి అహర్నిశలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేసి అహర్నిశలు శ్రమించి మరి పార్టీ గెలుపు కోసం పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ముందుగా వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఒక అరవై లక్షల కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అరవై లక్షల కార్యకర్తలు వారి బలగము అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనం ఆశించిన ఫలితం రాలేదు ఆశించిన ఫలితం నిజానికి మనం డెఫినెట్గా గతం కంటే కూడా మంచి మెజారిటీ సాధిస్తాము అనే ఒక ఆశాభావంతో ఎన్నికలకు పోయినాము కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఇక కారణాలు లోతుగా సమీక్షించుకుంటాం ఇప్పుడు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు గాను మనకి ప్రజలు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు ఇచ్చి ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించండి అనే ఒక ఆదేశం ఇచ్చినారు మరి ప్రజలు ఇచ్చిన ఈ పాత్రను ఈ బాధ్యతను తప్పకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం గత పదేళ్ళు మాకు ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్తే ఎంత సమర్థవంతంగా నడిపామో ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్పినప్పుడు ఎంత మరి విశ్వసనీయంగా ఎంత విశ్వాసంగా ప్రజలకు సేవ అందించామో అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు కూడా మరి ప్రజలు అందించిన ఈ కొత్త పాత్రలో కూడా తప్పకుండా మరి ఈ ఎదురు దెబ్బను ఒక పాఠంగా ఒక గుణపాఠంగా తీసుకొని ఇందులోంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సినవి నేర్చుకొని ముందుకు సాగుతాం అయినా బీఆర్ఎస్కి ఆనాడు టీఆర్ఎస్గా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారిన మాకు ఈ ఇరవై మూడు ఏళ్లలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగినాయి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు అన్నీ చూసినాము కాబట్టి అసలు అనుకున్న లక్ష్యం తెలంగాణ అదే సాధించినాం సాధించిన తర్వాత రెండు పర్యాయాలు ప్రజల దయతో మరి అధికారాన్ని అనుభవించాము తప్పకుండా సంతృప్తి ఉంది చేసిన పని పట్ల చాలా సంతృప్తి ఉంది ఈరోజు ఫలితాలు కొంత నిరాశపరిచినా బాధ ఏం లేదు అసంతృప్తి ఏం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ సహజం నేను మా కార్యకర్తలు మా నాయకులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే మనము అందరం కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి ప్రజల మనన పొందడానికి విశేషమైన కృషి చేసినారు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయంటే కూడా తప్పకుండా అందులో లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు ఎంతోమంది నాయకుల శ్రమ మీ అందరి పోరాట ఫలితం ఒకటి మాత్రం పక్క ఇవాళ ప్రతిపక్ష పాత్రలు ఏదైతే ప్రజ ప్రజలు మనకి ఇచ్చినారో దీన్ని కూడా అలవోకగా దీనిలో కూడా ఇందులో ఇమిడిపోతాము వంద శాతం ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకై మరి రేపటి రోజున ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వారిచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ఇంకోటి కానీ వాటన్నిటి విషయంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాము మాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి మాకు అడుగు అడుగున అండగా నిలబడ్డ మా కార్యకర్తలు ఒకవైపు అదేవిధంగా మా నాయకులు ఒకవైపు గత పదేళ్ళుగా మాకు సహకరించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు ప్రభుత్వ నిర్వహణలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత సహజం చాలామంది మాకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్వేగభరితమైన మెసేజ్లు పంపుతున్నారు బాధపడుతున్నారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు వారందరి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్తత మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా వెనకకు వస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే గతంలో చేసిన దానికంటే రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం 
గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం ఎవ్వరు కూడా నిరాశకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు వారికి కూడా మా అభినందనలు మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం మరి మేము కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోతాం వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తొందర పెట్టే పని కూడా మేము చేయం వాళ్ళు కూడా కుదురుకోవాలా వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలా వి అండర్స్టాండ్ దాట్ కాబట్టి వారు ప్రజలకు ఏవేవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఏవేవైతే చెప్పారో తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని మేము కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం మేము మా కార్యకర్తలకు మాత్రం చెప్పేది ఒకటే ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు ఇది ఒక ప్రజల గొంతుకగా తెలంగాణ ప్రజల వాణిగా తెలంగాణ ప్రజల మరి శ్వాసగా మన పార్టీ ఏదైతే గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిందో అదే పందాలో మరింత దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు పోదాం ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడే తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మరి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడే తెచ్చుకుందాం ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం మనకు అండగా నిలబడ్డది మెదక్ జిల్లా మొత్తం అండగా నిలబడ్డది కరీంనగర్లో కూడా మనకి దాదాపుగా ఐదు ఆరు సీట్లు వచ్చినాయి ఇంకా చాలా చోట్ల వచ్చినాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్వల్ప తేడాతో మా అభ్యర్థులు ఓటం పాలైనారు దేవరఖద్రలో తాండూరులో ఇంకా ఒక దాదాపు పది పన్నెండు సీట్లలో ఖానాపూర్లో చాలా స్వల్ప తేడాతో కేవలం కొన్ని వందలు వేలల్లోనే తేడా వచ్చి ఓటం పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనూహ్యంగా కొంతమంది మా మంత్రివర్యులు కూడా ఓటం పాలైనారు కానీ నేను పార్టీ బాధ్యుడిగా పార్టీ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది మా నాయకులు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఇది కేవలం ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే చిన్న ఎదురుదెబ్బ మాత్రమే దీనికి నిరాశ పడవలసిన అవసరం లేదు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి బలంగా ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడ అన్ని సర్వశక్తులు ఒడ్డి పోరాటం చేద్దాం సమయానుకూలంగా మరి పార్టీని ఏమేమి చిన్న చిన్న సమీక్ష చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేసుకోవాల్సి ఉంటే చేసుకుందాం మళ్ళీ ఎంత దృఢంగానైతే ఉద్యమాన్ని ఆనాడు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్యన నడిపినాము పద్నాలుగేళ్ల పాటు రానే రాదనుకున్న తెలంగాణ అన్నట్లయితే కష్టపడి పోరాటం చేసి సాధించినామో మళ్ళీ అదే రకమైన పోరాట స్ఫూర్తితో అదే రకమైన మొక్క ఓని ధైర్యంతో మరి తప్పకుండా ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఎన్నుకోబడ్డ మా గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ఎందుకంటే దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది నలభై సీట్లలో మా శాసనసభ్యులు కూడా గెలిచినారు వారందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు వారి గెలుపు కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలకు కూడా శుభాకాంక్షలు వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం అయితే ప్రజలు ఇచ్చినారు తప్పకుండా మరి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి ప్రజలు కూడా మనల్ని గౌరవించారు కాబట్టి అదే పందాలో ప్రతి జిల్లా సమస్యలు ప్రతి నియోజకవర్గ సమస్యలు పూర్తి స్థాయిలో మరి రేపటి రోజున పరిష్కరించేందుకు మన వంతు పాత్ర మనం పోషిద్దామని చెప్పి తెలియజేస్తూ సహకరించిన మీడియాకు కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ నిర్వహణలో మీడియా కూడా ఉద్యమంలో సహకరించింది మీకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇక జరగాల్సిన ప్రహసనం ఏదైతే ఉంటుందో అది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక సహజంగానే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో మనం పరిణితి ప్రదర్శించి మనం వచ్చిన తీర్పును గౌరవించాలి ప్రజా తీర్పు శిరోధార్యం కాబట్టి ఆల్రెడీ తన రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ గారికి పంపారు మరి తప్పకుండా జరగాల్సిన ఘట్టం ఏదైతే ఉంటుందో తర్వాత అది జరుగుతుంది మేము పూర్తి స్థాయిలో కొత్తగా ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ వారికి నా అభినందనలు మరొకసారి తెలియజేస్తూ మా కార్యకర్తలు మా నాయకులందరూ కూడా పూర్తిగా ఎవరూ కూడా నిరాశకు లోన్ కాకుండా ముందుకు మరి పార్టీ ఆదేశాల మేరకు సాగాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు ఇంగ్లీష్ మే బోల్ ఠీక్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ద ల్యాక్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆఫ్ ద బిఆర్ఎస్ పార్టీ who have toiled very hard over the last 3 months for uh, ensuring that we come back at the hustlings in a successful manner unfortunately the result is definitely not what we wanted now we were we are short by about uh, 20 seats but nevertheless we have put up a valiant fight and i am deeply grateful to the people of telangana for blessing us with two consecutive terms do bar unhone hame mauka diya 10 saal నయా తెలంగాణ రాజ్ జిస్కో బనానే హమ్నే బహుత్ యాక్టివ్ రోల్ ప్లే కియా అహమ్ భూమిక ప్లే కియా 
इसमें हमें मौका दिया गया दो बार कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन बनाने की और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला पर कोई बात नहीं हम हमारा काम जारी रखेंगे हमारे जो लीडर हैं के सी सर उनके लीडरशिप में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर द ग्रेटर गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड वी अश्योर ऑल कोऑपरेशन टू द न्यू गवर्नमेंट वी कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट कांग्रेस पार्टी ऑन विनिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल वी विश दम द वेरी बेस्ट इन फुलफिलिंग ऑल द प्रोमिस दैट दे मेड टू द पीपल ऑफकोर्स वील प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन विच इज वॉट हैज बीन कन्फर्ड अपॉन टू अस बाई द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड वी विल प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल आई प्रोमिस यू दैट बिकॉज दिस इज अ स्टेट फॉर विच वी फॉट हार्ट दिस इज अ स्टेट फॉर विच आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आर पार्टी प्रेजिडेंट हैज इन फैक्ट रिस्क इज लाइफ सो वी विल डू एवरी थिंग इन आर कैपेसिटी टू हेल्प द न्यूली इनकमेंट गवर्नमेंट to ensure that a proper transition happens and as part of the democratic process our chief minister has already sent his resignation to uh, the honorable governor and i think the due process will follow hereafter and i thank the entire uh, media uh, members as well for your cooperation for